ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ നിഷാന ഇതെൻ്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് സിമ്പിൾ ലൈഫ് വിത്ത് നിഷാന എന്നാണ് ഇന്ന് ഈ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു നോമ്പ് ദിവസമാണ് ധാരാളം മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടാകും ഈ വീഡിയോയിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻസിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നോമ്പ് കാലത്ത് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ തുടങ്ങുന്നത് വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് കാരണം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് നിസ്കാരവും മോത്തും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ നേ നന്ന നേരം ഒഴുകും അപ്പോൾ കിടന്ന് പിന്നെ എണീക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റാവും പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് മുറ്റമൊക്കെ അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കി കിട്ടും ആദ്യം കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുപാടും ധാരാളം മരങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇലകൾ വീഴും എൻ്റെ മുറ്റടി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി നിസർക്ക് അവിടെ പിന്നെ വാഴയും അതൊക്കെ നനക്കുന്നുണ്ട് ചെടികളൊക്കെ നനക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് തുടക്കാണ് അവിടെയും കൂടി തുടച്ചിട്ട് വേഗം ഉള്ളിൽ കയറി കുട്ടികളുടെ കുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം എടുക്കാണ് ഇനി വെള്ളം എടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ തുടച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് കുട്ടികളെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മൂന്നാളെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ ഫ്രഷ് അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു മൂത്ത മോൾ അവൾക്ക് നസ്രീനാണ് അവൾക്ക് നോമ്പാണ് അതുകൊണ്ട് അവൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സ്കൂളിലെ ഹോളിഡേ ഹോം വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പിന്നെ കുളിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം നമ്മളിന്ന് നോമ്പ് ഇറക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കലക്കി ദോശയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പത്തിരിപ്പൊടിയും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് കരുതി പിന്നെ ഇന്ന് ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചിക്കന് ഫ്രീസറിന് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കലക്കി ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പത്തിരിപ്പൊടി വെള്ളം പാർന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ എടുത്ത് വെക്കാണ് അത് നല്ല വെള്ളം പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററ് നമ്മൾ സാധാരണ പുളിയുള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല അതിലും ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി അപ്പോൾ അതുപോലെ ആക്കി അവിടെ മൂടി വെക്കാണ് ഫ്രീസറിന് ചിക്കൻ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ വന്ന് ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കുള്ളൂ ൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാനും നസുക്കുകയും ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്ത് പോവാണ് ബാങ്കിലേക്ക് പോവാണ് ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാറുന്നുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗണിൽ ചെറിയ ഇളവുകളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് വാഹനങ്ങളൊക്കെ റോഡിൽ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോമ്പിൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആളുകളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്
കുറച്ചൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് മക്കൾക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം കിച്ചണിൽ കയറി ദോശ ചുടാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തുനിന്ന് പോയി വരുമ്പോൾ വാങ്ങിയ പാലാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാച്ചിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കാച്ചി കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് കാച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അടുപ്പത്ത് വെക്കുകയാണ് പാലൊക്കെ നന്നായി കാച്ചി അത് ഇറക്കി വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അത് ചൂടാവുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് തക്കാളിയും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും രണ്ട് വലിയ ഉള്ളിയും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലി അപ്പോൾ ആദ്യം പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ഉലുവ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കണം കുറച്ചൊരു അര ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ ഉലുവ ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഈ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വഴറ്റുക ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വഴറ്റുക ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വാടുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നോമ്പ് ഇറക്കാനുള്ള നാരങ്ങ വെള്ളം കഴിക്കാം നാരങ്ങ നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് അത് വെള്ളം കലക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഉള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതേപോലെ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത്രയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളിയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കും ഏകദേശം മസാലയും എല്ലാം മൂത്ത് എന്ന് കണ്ടാൽ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ അതിലേക്ക് ഇടുക ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇട്ട് അതിന് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെക്കുക അത് നല്ല നല്ല തീയിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റാം
ഇനി മക്കൾക്ക് ഉള്ള റവ കുറുക്കാണ് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഈ റവ കുറുക്കിയത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചെറിയ മോനൊക്കെ അപ്പോൾ പാലെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഇടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു നുള്ളുപ്പും അതേപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കുറുക്കിയെടുക്കുക റവ കുറുകി അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ ചെറിയ തീയിൽ കുറുകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ചിക്കൻ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി തിളച്ച് വന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വീണ്ടും മൂടി വെക്കുക ഒന്ന് വറ്റി വരണം അധികം കറി ഇല്ലാതെ ഒന്ന് കുറുകി വരണം അപ്പം അത് വേവുന്ന വരെ നമ്മൾ മൂടി വെക്കുക അപ്പോഴേക്കും രണ്ടാളും ടി വിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ആഷിക്കും യൂസഫും ടി വി കാണുന്ന രീതിയാണത് അവർ കുറേ ഇരുന്ന് കാണും കുറേ കടന്ന് കാണും അപ്പോൾ കൊച്ചു ടി വി കണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ വന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ ഇറക്കി വെച്ചു ഇപ്പോൾ അടുപ്പൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇനി അത്താഴത്തിനേക്കുള്ള ചോറാണ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ പാത്രങ്ങളും കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തു ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി ഇതിലേക്കാണ് വെക്കാറ് അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമേ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം ക്ലീനാക്കി കിച്ചൺ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വലിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി തുണി വിരിച്ച് അതിൽ വെക്കാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് ഇത് വീട്ടിൽ പറിച്ച് ചക്കാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോമ്പുതോറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ പിന്നെ അകത്തേക്ക് പോവാണ് അകൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു ആര് ക്ലീൻ ചെയ്യണം കാരണം കുട്ടികൾ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി കളിച്ച് അവിടെയൊക്കെ പൊടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു ആര് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ചോറ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചോറും കൂടി ഊറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം പുറത്ത് വന്ന് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്ത് വന്ന് ഇരിക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്താണ് മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് മുറ്റത്ത് നിന്ന് കളിക്കലും നെസർക്കെ ഒന്ന് മുറ്റത്തോടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ആർക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഡെയിലി ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ള വ്യായാമം നല്ലതാണ് അപ്പം നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ കുട്ടികൾ കളിക്കും നെസർക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നടക്കും അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും മേൽ കഴുകി ഫ്രഷായി എല്ലാം ക്ലീനായി ഇനി നോമ്പ് ഉറക്കാനുള്ള സമയമാവാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ വിളിച്ച് അകത്തേക്കായിട്ട് മേലൊക്കെ കഴുകി ഇനിയിപ്പോൾ ഏകദേശം പാങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് ടേബിളിലേക്ക് എല്ലാ ഫുഡൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും കുട്ടികളൊക്കെ അഴുത്ത് വന്ന് റെഡി ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു നോമ്പ് തറ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു നോമ്പ് തറയാണിത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഈ ചാനൽ അതേപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാവരും കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കും വേണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്